Hello everyone. In this lecture, we will study about algorithm for multi-stage graph. Okay, and we are using forward approach for solving the shortest path, single source or shortest path for the multi-stage graph. All right. So here we start algorithm f graph. That means f graph means for the forward approach. Okay. Algorithm F graph G K N P that means हम यहाँ पर जो है चार parameters लेकर चल रहे हैं और इनका meaning क्या है G stands for the graph K stands for the number of stages in the graph N stands for the number of vertices and P stands for the path from one to K that means it can be written like this P one to K ओके okay. तो जो, जो भी आपकी स्टेजेस में आपका जो ग्राफ डिवाइडेड है और इन स्टेजेस में आपको रिस्पेक्टिवली पाथ जो मिलेगा हम उसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं फ्रॉम वन टू के फाइन अब हमें क्या करना है जैसे कि हमने जो है इसका प्रीवियस लेक्चर के अंदर पूरा सोल्यूशन देखा मल्टी स्टेज ग्राफ का तो इनिशियली जो आपकी एनेथ वर्टेक्स है लास्ट वर्टेक्स जो भी होगा उसकी कॉस्ट हम क्या लेकर चल रहे हैं नल जीरो ओके सो कॉस्ट एन इज इक्वल टू जीरो हमने क्या कर दिया इसको यहां पर इनिशियलाइज कर दिया ओके सो लास्ट वाली जो वर्टेक्स है उसका कॉस्ट जीरो हो गया इनिशियलाइज देन व्हाट वी हैव टू डू वी हैव टू मूव बैकवर्ड देखिए ये फॉरवर्ड अप्रोच है लेकिन जैसा कि हमने प्रीवियस लेक्चर में पूरा सॉल्व करा वह हम आपको बोला था कि हमें बैकवर्ड चलना पड़ता है फॉरवर्ड अप्रोच के अंदर तो uh, जैसे कि वी हैव सीन द एग्जाम्पल आई जस्ट वॉन्ट टू चेक यू आउट अगेन ये आपने जो है ग्राफ लेकर चल रहे हैं ओके okay, तो ये आपकी सिंक वाली वर्टेक्स है ट्वेल्थ जो कि लास्ट वर्टेक्स है इसकी कॉस्ट जो है हमने यहां पर डिफाइन कर दी है कितनी जीरो डॉट जीरो ओके अब हमें क्या करना पड़ेगा बैकवर्ड मूव करना पड़ेगा और हर एक वर्टेक्स की जो है वो कॉस्ट निकालनी पड़ेगी ओके okay, वहां पर हम जो फोकस कर रहे थे वो स्टेज एंड वर्टेक्स लेकर चल रहे थे जैसे कि यदि हम बात करें वहां मैंशन करा था V uh, जो है ये फोर्थ V4 है दैट मीन्स दिस इज अ फोर्थ वर्टेक्स तो हम वहां लेकर चल रहे थे कॉस्ट फोर नाइन करके लेकर चल रहे थे लेकिन यहां हम क्या कर रहे हैं हर एक रेस्पेक्टिवली वर्टेक्स की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे सो वी हैव टू मूव मूव बैकवर्ड हियर ओके तो जो फॉर लूप हम लगा रहे हैं यहां पर हमने मैंशन करा है फॉर जे इक्वल टू एन माइनस वन टू वन स्टेप माइनस वन दैट मीन्स हम क्या कर रहे हैं वी आर मूविंग बैकवर्ड ठीक है लेट दैट मीन्स क्योंकि आपके पास ट्वेल्व वर्टाइसेस है तो यहां हम इलेवन टू वन की तरफ मूव करेंगे सो लेट आर बी अ वर्टेक्स सच दैट जे आर बी एन एच ऑफ जे जी ग्राफ एंड वी हैव टू राइट द फॉर्मूला अब ये आर जो है ये क्या बताना चाह रहा है इट इज अ वर्टेक्स सच दैट जे आर बी एन एच ठीक है तो हम जो रूप लगा रहे हैं वो लगा रहे हैं फ्रॉम जे एन माइनस वन टू वन तो जैसा कि मैंने आपसे बोला ये लूप ये बता रहा है कि वी आर टेकिंग दिस वर्टेक्स एंड वी आर असाइनिंग इट अ वैल्यू एस जे एंड वी आर टेकिंग द नेक्स्ट वर्टेक्स एस आर ओके तो इस जो जे वर्टेक्स है ओके okay, इससे जितने भी कनेक्टेड आपके रिस्पेक्टिवली दूसरे वर्टेक्स होंगे उनको हम आर से असाइन करेंगे फाइन और उसके बाद जो है हम कॉस्ट का फॉर्मूला लगाने वाले हैं हियर वॉट यू हर रिटर्न आर बी अ वर्टेक्स सच दैट जे आर इज एन एच सो डेफिनेटली देयर इज एन एच विद जे टू आर ओके तो यहां हम क्या करने वाले हैं हमें जितने भी कनेक्शंस मिल रहे हैं जे और आर के उन सबको यहां पर कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे ये हम प्रीवियस लेक्चर में देख चुके हैं ये फॉर्मूला से हमने अप्लाई करा और सबकी वैल्यूज निकाली न्यूमेरिकल वैल्यूज और जो भी हमें मिनिमम मिलेगी उसको हम बोल देंगे कि ये जो है वो कॉस्ट आ गई है रेस्पेक्टिव वर्टेक्स की फाइन तो इस तरीके से जो है वी आर डूइंग द कॉस्ट कॉस्ट ऑफ जे इज असाइन बाय दिस फॉर्मूला ओके ये कॉस्ट अरे कहलाएगा देन वॉट यू हैव टू डू वी हैव टू अपडेट द डी वेरिएबल जो हमने मेंशन करा था वहां पर यहां हम पाथ अरे से उसको बोल रहे हैं और जो डी वैल्यू आएगी वो ये बता रही थी कि उस पर्टिकुलर वर्टेक्स से प्रीवियस स्टेज का ऐसा कौन सा वाला वर्टेक्स है जिससे जो वैल्यू है या कॉस्ट है आप या लेंथ की पाथ कहे वो मिनिमम आ रही है ठीक है तो हम क्या करने वाले हैं इस डेटा स्ट्रक्चर को अपडेट करेंगे 
फाइन तो इस तरीके से यहां पर यही कैलकुलेशन होने वाला है इस फॉर लूप के अंदर कि हम हर एक वर्टेक्स की कॉस्ट को कैलकुलेट कर लेंगे फाइन कॉस्ट को कैलकुलेट करने के बाद क्या होगा हम पाथ निकालेंगे तो ये जो आपका टास्क है ये कॉस्ट का होगा रिमेनिंग ये जो नीचे वाला टास्क है ये पाथ का होगा फाइन तो अब पाथ कैसे निकालेंगे P1 वन इक्वल टू वन पी स्टैंड फॉर वॉट इट इज द स्टेजेस ठीक है तो P1 वन इक्वल टू वन एंड पी के इक्वल टू एन फाइन अब ये क्या बता रहा है P1 वन इक्वल टू वन पी वन इक्वल टू वन का मतलब यह है कि आपका जो पहली वाली स्टेज है उसके अंदर एक ही वर्टेक्स है और पी एन दट मीन्स जो आपका लास्ट वाला जो आपका स्टेज है उसमें भी एक ही आपका वर्टेक्स है अब वो एन जो भी आपका वर्टेक्स लास्ट आएगा उसे डिनोट कर रहा है इस केस में यहां एन इक्वल टू क्या है ट्वेल्व है तो पी के दैट मीन्स आपका जो ग्राफ कितनी स्टेजेस के अंदर डिवाइडेड है ठीक है उस हिसाब से हम यहां लिख रहे हैं ओके तो ये दोनों वैल्यूज जो है वो प्री असाइंड होंगी इनिशलाइज होंगी पहले से ही ओके सो पी वन इक्वल टू वन यस पी वन इक्वल टू वन यहां पर हमने मेंशन कर दिया ये वन हो जाएगा एंड पी ऑफ के इज इक्वल टू ट्वेल्व यहां ट्वेल्व ओके ये यहां भी क्लियर हो जाएगा फिर हमें क्या करना है रिमेनिंग स्टेजेस में ऐसे कौन से वर्टाइजेस हैं जो कि हमें काउंट करना है उसके लिए हमें लूप लगाना पड़ेगा सो फॉर जे इक्वल टू 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 के माइनस वन ओके यानी कि आप जैसे कि इस ग्राफ के अंदर आपने वन टू थ्री फोर फाइव स्टेजेस के अंदर ब्रेक करा है तो पहली स्टेज और आखिरी स्टेज का तो आपको वर्टेक्स मिल गया है पहली स्टेज का वर्टेक्स है वन लास्ट वाली स्टेज का वर्टेक्स है टू अब हमें क्या करना है सेकेंड स्टेज थर्ड स्टेज और फोर्थ स्टेज में कौन से वर्टाइजेस हैं जो कि मिनिमम कॉस्ट को फॉलो अप करेंगे यहां ऊपर हमने जो कैलकुलेट करा है उसके हिसाब से उनकी इंट्रीज करी जाएगी तो यहां हम क्या करने वाले हैं लूप चला रहे फ्रॉम टू टू के माइनस ओके okay, तो ये क्या कहां से कहां तक चलेगा टू थ्री एंड फोर थ्री टाइम्स चलने वाला है अपने करंट जो है एग्जांपल के लिए व्हाट वी विल डू हियर वी विल टेक पी जे ओके इस जो अरे है इसे हम अपडेट करेंगे किसके बिहाफ में डी ऑफ पी ऑफ जे माइनस वन यानी कि जब हम स्टेज वन जो कि उसका आका वर्टेक्स है वन इससे हम कहां पर जाएंगे स्टेज टू पे और स्टेज टू में हम ये देख रहे हैं कि वन से कौन सा वाला जो वर्टेक्स स्टेज टू का है वो नियर है तो क्या हो जाएगा हम उसको यहां डी की जो वैल्यू आ रही है जो हम ऊपर प्रीवियसली कैलकुलेटेड कर चुके हैं उसकी वैल्यू पी ऑफ जे या पाथ ऑफ जे के अंदर क्या कर देंगे असाइन कर देंगे तो हमें क्या हो जाएगा ऑटोमेटिकली जो है कौन कौन से वर्टाइसेस आ रहे होंगे वो पूरे की पूरे यहां पर हमको मिल जाएंगे और हम उसको कनेक्ट कर देंगे कॉस्ट तो हमको मिली जाएगी एंड यहां से हमें जो है वो पाथ मिल जाएगी ओके तो ये जो हमने अल्गोरिदम देखी है इसके बिहाफ में क्या करते हैं इसको एक्सप्लेन कर लेते हैं और फर्दर दिस इज अवर ग्राफ ओके और एज पर अल्गोरिदम वी हैव क्रिएटेड थ्री डेटा स्ट्रक्चर्स हियर वन इज फॉर द कॉस्ट वन इज फॉर द वर्टेक्स जो कि हमें नियरेस्ट मिलने वाला है और uh, एक जो है आपका दिस इज फॉर द पाथ लेंथ ओके सो इफ यू टॉक अबाउट द कॉस्ट इनिशियल जो कॉस्ट है ठीक है मैंने यहां पर जो है ट्वेल्व ट्वेल्व डिविजन करे हैं आपके जो है यहां पर देखें इस ग्राफ के अंदर यू आर हैविंग ट्वेल्व वर्टेसेस तो उसके ट्वेल्व डिविजन होंगे ओके सो एज पर द अलवरदम यदि हम चलें लास्ट वाला जो वर्टेक्स है आपका ट्वेल्व ट्वेल्थ वाला उसकी कॉस्ट क्या है दैट इज जीरो डॉट जीरो ठीक है और उसके बाद हम लूप चला रहे थे लूप कहां से चला रहे थे फ्रॉम एन माइनस वन टू वन यहां से ऐसे लूप चला रहे थे और एक एक करके हम जो है इन्वर्टाइसिस की कॉस्ट कैलकुलेट करेंगे क्योंकि हम बैकवर्ड जा रहे हैं ठीक है तो इलेवेंथ की जो कॉस्ट है वो क्या आएगी इलेवेंथ की जो कॉस्ट आएगी हमने बोला कि जो वर्टेक्स है उसको जे मानो और जो वर्टेक्स इससे कनेक्ट हो रहा है उसको आर मानो आर मानने के बाद हम क्या फॉर्मूला लगा रहे थे सी जे आर ओके प्लस कॉस्ट ऑफ इसकी कॉस्ट मतलब जो आपका यहां से कनेक्ट हुआ है ये वाला वर्ट एक्स कॉस्ट ऑफ आर जो भी है ठीक है तो इसकी कॉस्ट यदि हम बोले तो ट्वेल्व की कॉस्ट है भी जीरो और इसकी जो कॉस्ट है इस एज की वो है फाइव तो फाइव प्लस जीरो इज फाइव तो हमने क्या एंट्री कर दी यहां पर फाइव उसी तरीके से जो टेन है इसकी क्या कॉस्ट आ जाएगी टू प्लस जीरो दैट मीन्स टू तो यहां हमने एंट्री टू कर दी है उसी तरीके से जो नाइन है इसकी एंट्री क्या आ जाएगी फोर प्लस जीरो तो यहां आ जाएगा फोर ओके okay, और उसी के हिसाब से रिस्पेक्टिवली डी की जो वैल्यूज हैं वो क्या आ जाएंगी ये तो एम रहेगा यहां कोई डी वाली बात ही नहीं है जो डी की वैल्यू आ जाएगी वो क्या आ जाएगी यहां पर इलेवन से कौन सा वाला जो नेक्स्ट वाला वर्टेक्स है वो पास पड़ रहा है वो ट्वेल्व पड़ रहा है 
टेन से भी ट्वेल्व पड़ रहा है नाइन से भी ट्वेल्व पड़ रहा है तीनों से जो है वो ट्वेल्व ही पड़ रहा है क्योंकि सिंगल एज जो है यहां पर कनेक्टेड है तो ट्वेल्व ही पड़ रहा है सबके पास में ओके okay, तो हमने यहां पर D की जगह 12 मेंशन कर दिया फाइन अब हम जो है यहां पर आ जाते हैं अब इनकी कॉस्ट कितनी हो गई है कॉस्ट मेट्री कॉस्ट के हिसाब से यहां इलेवेंथ की 11 वाले वर्टेक्स की कॉस्ट 5 हो गई है 10 वाले की 2 हो गई है और जो 9 वाला है उसकी कॉस्ट 4 हो गई है फाइन अब हम क्या करेंगे इनकी कॉस्ट कैलकुलेट करने वाले अगेन सेम फॉर्मूला लगाएंगे इसको कनेक्ट करने वाली जो भी एजेस अब ध्यान दीजिएगा यहां अब जे हो जाएगा ये R है और ये भी R है क्योंकि 8 को ये दोनों 10 और 11 वाले वर्टेक्स जो है वो कनेक्ट कर रहे हैं अब हमें क्या करना पड़ेगा दोनों की कॉस्ट निकालना पड़ेगी और इनमें से जो दोनों दोनों में से जो मिनिमम होगा उसको हमें जो है कॉस्ट मैट्रिक्स के अंदर यहां पर या इस डेटा स्ट्रक्चर के अंदर अपडेट करना पड़ेगा तो हम देख लेते हैं जो एट का कनेक्शन है वो इससे है तो सिक्स प्लस द कॉस्ट ऑफ इलेवन दैट इज फाइव फाइव तो ये इलेवन हो जाएगा अगेन फाइव प्लस कॉस्ट ऑफ टेन दट इज सेवन तो इन दोनों में से मिनिमम कौन सा है सेवन मिनिमम है तो हम क्या कर देंगे यहां पर सेवन पुट अप कर देंगे ठीक है इसी के हिसाब से सेवन आया है तो टेन uh, वाला जो है उसी के कारण सेवन आया है एट के कनेक्शन में तो हम क्या कर देंगे यहां पर टेन को अपडेट कर देंगे डी की जगह नाउ इफ यू टेक सेवन तो सेवन का कनेक्शन टेन से भी है नाइन से भी है तो ये यदि जे होगा तो ये आर हो जाएगा और ये भी आर हो जाएगा ठीक है अब हम देखते हैं यहां से मिनिमम कौन सा है तो थ्री प्लस टू फाइव और ये है फोर फोर प्लस फोर इज एट तो अगेन हम यहां देखें ये मिनिमम हो जाएगा फाइव आ रही है वैल्यू कॉस्ट इसकी फाइव कर दी और टेन ही जो है वो मिनिमम दे रहा है फिर हम सिक्स की बात करें तो सिक्स अब ये जे हो जाएगा ये आर हो जाएगा और सिक्स का कनेक्शन इससे भी इससे भी तो ये भी आर रहेगा हम देखें इनमें से मिनिमम कौन सा है तो ये आपकी पाथ लेंथ हो गई सिक्स प्लस इसकी कॉस्ट हो गई फोर तो टेन ये कितना हो गया फाइव प्लस इसकी कॉस्ट है टू तो फाइव प्लस टू इज सेवन तो टेन और सेवन में सेवन मिनिमम है ओके तो यहां हम बोल देंगे कि दिस इज सेवन और जो आपका नियरेस्ट वर्टेक्स आ रहा है वो टेन तो यहां पर भी आपका टेन हो गया ठीक है अब हम क्या करने वाले हैं इनकी जो कॉस्ट है एट सेवन सिक्स की वो अपडेट कर देते हैं एट की कॉस्ट आ रही है सेवन सेवन की कॉस्ट आ रही है फाइव और सिक्स की कॉस्ट आ रही है सेवन ठीक है हम आगे बढ़ जाते हैं अब हम क्या करेंगे फाइव फोर थ्री टू की कॉस्ट निकालेंगे कैसे निकालेंगे फाइव का कनेक्शन देख लीजिए ये जे हो जाएगा ओके फाइव का कनेक्शन सेवन से है एट से है तो ये आर है ये आर है अब देखना है कि इनमें से मिनिमम कौन सा है तो एट प्लस सेवन इज फिफ्टीन ओके एंड इलेवन प्लस फाइव इज सिक्सटीन ओके ये कितना है इलेवन है ओके तो दिस इज सिक्सटीन तो हमें फिफ्टीन वाला मिनिमम मिल रहा है तो हम क्या बोल देंगे यहां पर क्या हो जाएगा जस्ट टेक इट एस फिफ्टीन ओके फिफ्टीन वाला मिनिमम है और किसके कारण मिल रहा है ये एट के कारण मिल रहा है तो हमने क्या करते हैं पर एट मेंशन कर दिया उसके बाद हम क्या आ गए फोर पर आ गए जे के वैल्यू फोर हो गई है इसका कनेक्शन सिर्फ एट से है वो भी इलेवन के साथ है तो इलेवन प्लस सेवन इज एटीन ओके यहां पर एटीन इसकी कॉस्ट आ गई है और किसके कारण मिल रहा है एट वाले जो है उसके कारण मिल रहा है वाटर के कारण फिर हम थ्री पर आते हैं जे ये हो गया अब थ्री जो है इसका कनेक्शन सिक्स से है सेवन से है तो ये इसकी पाथ लेंथ है फ्रॉम थ्री टू सेवन इज सेवन तो सेवन प्लस फाइव इज ट्वेल्व ओके और टू प्लस सेवन इज नाइन तो नाइन मिनिमम है तो मैं यहां पर थ्री में लिख देता हूं नाइन इसकी कॉस्ट आ गई है और किस वर्टेक्स के कारण आ रही है सिक्स के कारण आ रही है तो मैंने यहां पर सिक्स मेंशन कर दिया ठीक है अब जे टू हो जाएगा टू जो है वो सिक्स से भी कनेक्टेड है सेवन से भी कनेक्टेड है एट से भी कनेक्टेड है तो टू की जो आपकी आ रही है फ्रॉम टू टू सिक्स तो ये हो जाएगा फोर प्लस सेवन इज इलेवन ये जो आ रहा है आ, ये देखिए टू इसकी लेंथ है ये फाइव है तो सेवन तो ये हो गया इलेवन ये हो गया सेवन और इसका जो कनेक्शन यहां पर आ रहा है ये है आपका वन प्लस सेवन दैट इज एट तो मिनिमम हमें कौन सा पड़ रहा है ये वाला पड़ रहा है हमें मिनिमम सेवन तो मैं यहां पर अपडेट कर देता हूं ये आपका कॉस्ट हो गया सेवन और किस वर्टेक्स के कारण आ रहा है सेवन के कारण आ रहा है तो मैंने यहां पर क्या करा है सेवन मेंशन कर दिया उसके बाद हमारे पास बचा लास्ट वन तो आपका जे हो गया वन आर जो है वो ये चार हो गए हैं तो यदि हम इनकी कॉस्ट मेंशन कर देते हैं टू की कॉस्ट थी सेवन थ्री की कॉस्ट थी नाइन फोर की कॉस्ट थी एटीन और जो फाइव है उसकी कॉस्ट थी कितनी फिफ्टीन नाउ इफ यू जस्ट कैलकुलेट तो ये हो गया नाइन प्लस सेवन सिक्सटीन ओके सेवन प्लस नाइन दिस इज अगेन सिक्सटीन थ्री प्लस एटीन दिस इज ट्वेंटी वन एंड टू प्लस फिफ्टीन इज अगेन वॉट सेवनटीन ओके तो 
सिक्सटीन यहां पर भी आ रहा है सिक्सटीन यहां पर भी आ रहा है दो सिक्सटीन मिल रहे हैं तो मिनिमम कॉस्ट कितनी हो जाएगी आपकी सिक्सटीन इसमें से मैं टू को सिलेक्ट कर लेता हूं मान लीजिए तो वन का नियरेस्ट हो जाएगा टू तो इस तरीके से जो है आपके दोनों डेटा स्ट्रक्चर अपडेट हो गए हैं कॉस्ट वाला भी और नियरेस्ट वर्टेक्स वाला भी डेटा स्ट्रक्चर अपडेट हो गया ठीक है तो ये जो आपने फॉर्मलूप लिखा था यहां पर ओके ये कॉस्ट कैलकुलेट करने वाला है ये जो है हमने इस डेटा स्ट्रक्चर को बनाने के बाद कंप्लीट कर लिया अब हमें क्या करना है पाथ निकालना है पाथ की लेंथ तो पाथ में हमने आपसे पहले बोला कि पी को वन कर दीजिए और पी को एन कर दीजिए तो उसके लिए मैंने एक अलग डेटा स्ट्रक्चर बनाया है ओके हियर इज अ डेटा स्ट्रक्चर फॉर द पाथ तो मैंने बोला पी ऑफ वन को वन कर दीजिए और पी ऑफ के अब आपका जो ग्राफ है वो पांच स्टेजेस में डिवाइडेड था तो मैंने पांच ही बनाए हैं यहां पर और जो आखिरी वाला स्टेज है उसमें मैं लिख देता हूं पाथ लेंथ कितनी आएगी टू यानी वन से ट्वेल्व तक तो कनेक्ट तो होना है अब वो कैसे कनेक्ट होना है वो हम देख लेते हैं ओके तो यहां आपने क्या बोला है जे टू टू के माइनस वन यानी आपका लूप कहां से कहां तक चलने वाला है यूर लूप विल स्टार्ट फ्रॉम हम दोनों को रख लेते हैं यहां पर और फिर इनका कंपेरिजन करते हैं लूप विल स्टार्ट फ्रॉम J इक्वल टू 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 के माइनस वन दैट मीन्स फोर तो टू टू फोर तक आपका लूप चलना है ओके P ऑफ J दैट मीन्स P ऑफ टू इज इक्वल टू डी ऑफ ब्रैकेट में P ऑफ J माइनस वन यानी वन ओके तो P ऑफ वन तो P ऑफ वन तो वन है तो मैं क्या कर दूंगा यहां पर उसकी वैल्यू असाइन कर दूंगा D ऑफ वन तो P ऑफ टू इज इक्वल टू डी ऑफ वन तो D ऑफ वन क्या है D ऑफ वन इज टू तो मैं यहां क्या कर दूंगा D ऑफ वन क्या है टू है तो मैं यहां पर क्या कर दूंगा टू की वैल्यू असाइन कर दूंगा ठीक है हम आगे बढ़ते हैं नाउ J इक्वल टू थ्री जे इक्वल टू थ्री हो जाएगा तो P क्या हो जाएगा P ऑफ थ्री इज इक्वल टू D ऑफ P ऑफ टू ओके तो D ऑफ P ऑफ टू कितना है D ऑफ P ऑफ टू P ऑफ P ऑफ टू आपका कितना है टू ठीक है तो यहां मैं लिख दूंगा D ऑफ टू और D ऑफ टू कितना है सेवन तो P ऑफ थ्री कितना हो गया है सेवन ठीक है, दिस विल कम्स टू बी सेवन तो पी ऑफ थ्री सेवन नाउ हम आगे फिर बढ़ जाते हैं वी विल कैलकुलेट नाउ पी ऑफ फोर तो पी ऑफ फोर इज इक्वल टू डी ऑफ पी ऑफ थ्री ठीक है तो पी ऑफ थ्री कितना है पी ऑफ थ्री सेवन दैट मीन्स डी ऑफ सेवन इज इक्वल टू पी ऑफ फोर तो डी ऑफ सेवन कितना है आपका डी ऑफ सेवन इज कमिंग टू बी टेन ठीक है तो यहां पर कितना हो जाएगा टेन हो जाएगा ओके okay, तो इस डेटा स्ट्रक्चर से मैं बिल्कुल क्लियर हो गया है कि आपकी जो पाथ आ रहा है वो आ रहा है वन टू 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 सेवन सेवन टू टेन एंड टेन टू ट्वेल्व ये आपका जो है पूरा पाथ आ गया और जो कॉस्ट आएगी वो आप यहां से बता सकते हैं ओके फ्रॉम वेयर फ्रॉम हियर ठीक है जो आपकी सबसे टॉप मोस्ट ये जो आई थी ये आपकी क्या हो जाएगी फाइनल कॉस्ट हो जाएगी सो द कॉस्ट इज सिक्सटीन टोटल कॉस्ट इज सिक्सटीन एंड द पाथ विच विल फॉलो इज वन टू सेवन टेन एंड ट्वेल्व ओके नाउ देर इज वन मोर थिंग रिमेनिंग इफ यू टॉक अबाउट द कॉम्प्लेक्सिटी ऑफ दिस अल्गोरिदम तो ये जो मल्टी स्टेज ग्राफ अल्गोरिदम है यहां जो शॉर्टेस्ट पाथ हम निकाल रहे हैं वी मिनिमाइज वी मिनिमाइज द कॉस्ट फॉर एवरी एच एग्जैक्टली वन या वी कैलकुलेट ओके हमें क्या करना पड़ रहा है कैलकुलेट तो करना पड़ रहा है uh, हर एक एज को आपको यहां काउंटर करना पड़ेगा ओके okay, और काउंटर कैसे करना पड़ेगा आप यहां देख रहे हैं कि जो भी वर्टेक्स आपस में कनेक्टेड हैं उनकी हर एक एज इंटरकनेक्शन वाली उनका आप वेट कैलकुलेट कर रहे हैं कॉस्ट कैलकुलेट कर रहे हैं फिर उसमें से देख रहे हैं मिनिमम कौन सा है ओके okay, तो एवरी एज के लिए कैलकुलेशन होने वाला है सो द टाइम कॉम्प्लेक्सिटी विल बी बिगो ऑफ ई डेफिनेटली भाई बिगो ऑफ ई तो होना ही है क्योंकि हर एक एज के लिए कॉम्प्लेक्सिटी आपको कैलकुलेट करना पड़ेगी ठीक है तो ये जो है उसका कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस हो जाएगा लेकिन वर्स्ट केस की यदि हम बात करें इफ यू टेक द कंप्लीट ग्राफ कंप्लीट ग्राफ क्या होता है कंप्लीट ग्राफ वो ग्राफ होता है जिसमें हर एक वर्टेक्स जो है आपस में जुड़े होते हैं ठीक है तो यदि आपके पास हर एक वर्टेक्स आपस में जुड़े हो तो वो कंप्लीट ग्राफ हो जाएगा वहां मैक्सिमम नंबर ऑफ एजेस हो जाएंगी और यदि नंबर ऑफ एजेस निकालना पड़ती है यदि ऐसे ग्राफ के अंदर तो वो इस फॉर्मुले से कैलकुलेट होती है दैट इज ई इक्वल टू एन इंटू एन माइनस वन बाय टू तो ऐसे केस में तो वर्स्ट केस कॉम्प्लेक्सिटी आ जाएगी बिग ऑफ ई दट इज इक्वल टू बिग ऑफ एन स्क्वायर वेर एन इज द नंबर ऑफ वर्टाइस ठीक है तो दिस इज द कॉम्प्लेक्सिटी एनालिसिस ऑफ द मल्टी स्टेज ग्राफ विद अ फॉरवर्ड अप्रोच ओके सो दैट्स ऑल फॉर दिस लेक्चर थैंक्स फॉर वॉचिंग